Після першої ночі на Тисі ми рухалися берегом озера ще цілий день. Не поспішали, насолоджувались спокоєм і красою, зупинялися в місцях, які вабили найбільше. Це ж робили й сотні інших людей – на пляжах чи в кемпінгах, на човнах чи велосипедах, з вудочками чи з ластами. Тут є практично все для відпочинку. довкола озера Тиса, і тут лише один раз був знак заборони кемпінгу, без спеціально виведеного для цього місця. Але, як ми вже казали, ми ночували саме диким кемпінгом. І бачимо, що місцеві теж дико таборяться, і тут, напевно, зависають на тиждень, а то й на кілька днів. І нічого страшного. Думаю, що не сильно ми порушували правила. Друзі, ви не уявляєте, як це класно їхати по велодоріжках, по зелених зонах вздовж берега. І таких доріжок насправді тут дуже багато. До речі, буквально вчора я знайшов якийсь сайт, присвячений веломаршрутам по кожній з країн Європи. І що цікаво, ну я не здивувався, звісно, але так трошки, трошки сумно стало від того, що Угорщина там 400 маршрутів, Італія 500, Німеччина 800 веломаршрутів, Україна 20, щось там 5 чи 30, я не пам'ятаю. Тобто найбільша країна Європи і от таке от. До речі, Тиса – штучне озеро, і насправді є водосховищем. Довкола його оточує насипний вал з велодоріжкою, по якій ми і рухалися. Однак природа тут надзвичайно багата і виглядає справді первісною. Тож про штучність ми дізналися вже пізніше з інтернету. Ширяють в небі, але вітер в харю, я сій харю називається. Страшний вітер. Ледве повземо 10 км на годину. Таке враження, що в нас тонна вантажу в тих трейлерах. А не які ось там 45 кг. Зараз ми їдемо по такій справжній глибинці Угорщини. Тут немає не те, що вело мандрівників. Тут взагалі мандрівників, я думаю, не буває. Це справжнє, справжнє таке село. Хутори іноді зустрічаються, фермерські господарства. Скрізь поля, поля, поля. Ну, а що я хочу сказати, те, що дороги тут в глибинці. Може, якщо краще, тут зовсім не набагато, ніж в Україні, на жаль. Це для нас виявилось досить такою несподіванкою, тому що як для країни Євросоюзу, це можна вважати дуже великим недоліком такі дороги. Ще через кілька десятків кілометрів ми дісталися могутнього Дунаю. А на іншому березі було місто, до якого ми прямували. Ось що значить мати мету – доїхати в гості, в місто Дунайварош, до українців. Друга година дня, а ми вже шкварили 60 км. Я поїхала далі. 
Йосип і Настя живуть тут вже більше року. Вони запросили нас в гості через Фейсбук, і ми пробули у них кілька чудових днів. До речі, коли ми ще наближалися до міста Дунайварош, я нічого не знав про це місто, але подумав, що, напевно, якби воно було в Україні, воно б називалось Дунайгород. На зразок Ужгород. На заражу, на зразок Ужгорода, ну, місто на Ужі, так? Тому що Дунайварош так і означає місто на Дунаї. От приїжджаємо ми до Йосипа з Настею, а я питаю їх. А звідки взагалі? А вони кажуть... З Ужгорода. <рес> Дунайварош став для нас одним із найдивніших міст, в яких ми побували. Це наче велетенський музей комуністичного минулого під відкритим небом. Архітектура і символи сталінської доби тут на кожному кроці. Лише тут ми бачили автобуси і каруси, та інші призабуті артефакти. Лише уявіть, ціле місто було створене з нуля і навіть з претензією на ідеал свого часу. Жити і працювати в Дунайвароші півстоліття тому було набагато престижніше, ніж у будь-якому іншому місці Угорщини. Зараз відбувається дуже незвична велопоїздка по дуже незвичному місту в дуже незвичний час і за дуже незвичних обставин, тому що йде дощ. Ми їдемо в компанії Йосипа і Насті, і вони щось, можливо, зараз розкажуть цікавеньке про місто Дунайварош. Ми знаходимось в наймолодшому місті Угорщини зараз. Його назва Дунайварош. Була перша Сталінварош, тобто Сталінград. В 50-х роках починалася розбудова великого заводу металургійного. Ось і, і так побудувалося, виникло це місто. Відоме воно тільки цим великим заводом. Тут, є посе... Тут проходив кордон Римської імперії. Був такий ну, форт Пост, такий легіон стояв. І найвеликим парком у Європі е, металевих скульптур. От зараз ми питаємо, попитаємось їх побачити, хоча б одну-дві. Ну їх тут багато десятки, там, я не знаю, 30, 40, 50. І вони гігантські, є е, висотою двох-трьох поверхові будинки. І на березі Дніпра, на, на схилі вони знаходяться. Дунаю. Дунаю, так. А так більше нічого тут такого. Нема. Дунай, парк цих скульптур, це римське поселення, ру, руїни і великий завод металургійний. Що ж, друзі, перепрошуємо, але скульптур сьогодні не буде, як бачите. Ми вертаємося швидко додому. Найкрутіше, що може бути в двоколісних хроніках – їхати під дощем. Знову було перше в Україні, а тепер в Угорщині. Це мої шпаргалки, це моя тактика напевно, навчання мови. Угорською, тому що в мене в сім'ї ніхто не володіє цією мовою, а зараз я в Угорщині і мені потрібно якось комунікувати з людьми. І тому під час того, як я готую, я вчусь. Угорщина не моя країна мрій, але Угорщина може навчити Україну дечому. Це принаймні не смітити. Це не зривати вандалити, та не вандалити, не зривати квіти, якщо їх хтось насадив. 
поважати працю інших людей, це дуже важливо. Тут теж є свої мінуси, і в цьому містечку, де ми зараз, тут дуже багато недоліків. Але навіть коли я звідси приїжджаю в Ужгород, то я бачу, що у нас це стоїть на місці. Тут постійно всі працюють, постійно вдосконалюють дорогу, постійно саджають нові квіти, прибирають сміття. Тут теж дуже багато мінусів. Не країна в рівні, якщо мова про Угорщину, але я вважаю, що якийсь досвід звідси можна, життя тут, так, проживання тут можна винести і, можливо, в Україну принести цей досвід і щось пробувати допомагати, змінювати там. Ми готуємо індонезійську страву на Сігорен тут, в Угорщині. З нашими новими друзями-українцями Настєю і Йосипом. Йосип там зараз розважає Марка, бо Марко ж зірка хоче ж, звісно, готувати з нами все. Все робити те, що довелося. Так що сьогодні в нас буде частинка Індонезії в Європі. Що значить мандри? Мандри значить навчитися готувати їсти е, страви інших країн. Ото є мандри. Наступного дня ми все ж побачили залишки римського укріплення і побували біля деяких металевих скульптур. Це була наша остання атракція в Дунайвароші. І ще через день ми рушили далі в напрямку відомої перлини Угорщини – озера Балатон. Але про це в наступному випуску. А тепер, друзі, ми розпочинаємо нову рубрику, яка називається «Кому що не ясно», в якій ми будемо відповідати на всі запитання, які вас хвилюють. До речі, нагадаю, що запитання ви можете ставити лише на нашому YouTube-каналі «Двоколісні хроніки». Отож, перше питання, яке ви ставите нам найчастіше – страх. Чого ми боїмося? Чи не боїмося ми мандрувати? Ну, ви знаєте, страх. Так, це одне з найскладніших запитань, яке турбує кожного з нас і навіть нас також з Володією, не знаю, як Маркусик, ще, напевно, цього не розуміє. Але фактом є те, що колись, 10 років тому, коли ми лише починали наші двоколісні мандри, ми боялися більше, особливо я. Я пам'ятаю свою першу ніч, коли я ночувала в наметі, ми мали намет на двох. Один плюс один. Не два плюс один, а один плюс один. Де ледве дві людини поміщалися. Але я вблагала Володю поставити в той намет два шосейні велосипеди, весь наш багаж, і ми ледве туди влізли, отако спали. Це була одна з найгірших ночей в моєму житті. Після того я зрозуміла, якщо я буду боятися, то ніколи в житті я не буду мандрувати і отримувати насолоду від мандрів. Ох, страх. Страх, він насправді сковує і не розвиває. І чим більше я думаю про страх, тим більше я розумію, що з ним, напевно, треба потоваришувати і просто намагатися робити так, щоб він тебе не заповнював. Та? Тому що страх, він мене може скувати і я не буду мандрувати. А якщо я не буду мандрувати, то я не буду відкривати цей прекрасний світ. Я не буду бачити, як живуть інші культури. Я не буду розвиватися і я просто буду деградувати. Це така моя позиція. Звісно, час від часу ми можемо чогось боятися, але це такі точкові та, страхи. Боятися можна будь-чого. Для декого навіть вийти з хати – страшно. Вийти з зони комфорту – страшно. Піти до лікаря – страшно. Та все страшно. Бійтеся на здоров'я. І не мандруйте. Ми будемо мандрувати, добре?